Hey, hey there, there everyone. everyone. Welcome back to our channel. My name is Roop. I'm Jeet. And I know we first of all we apologize. It's been a yeah, long while. Sorry. Yeah, it's been a while that um, we haven't uploaded any video. We got super busy. Uh, it was January, New Year, my birthday. Yeah, anniversary, <laughs> yeah. family. So it was a busy month for us. Yeah. And we are, we are really um, sorry for that, that we couldn't upload. There were so many videos we had done, uh, but we couldn't edit it. We couldn't get enough time to edit it. So here we are one more time again with um, K1 series. Um, I have been receiving so many messages regarding what's the next procedure, what, how is the interview process and what next, what next. So we thought okay let's do it and this is the um, second video on k1 visa uh, if we will not start from the right beginning uh, if you want to know that as well that how to start the process what are the eligibility criteria on and all we will uh, leave the video for all of that in the description box and um, due to covid there have been few changes and whatever we are telling you is the actual procedure the timings and everything but due to covid do take additional time in your mind that it's going to take additional time as well so um, without any further ado let's start with um, what next after you have applied for your k1 visa and you know it should be in hindi okay <laughs> <laughs> yeah so uh... I will try my best and of course you repeat it in the page. So let's start. Yeah, we made notes because uh, as maybe you remember, as we told you that this is not a personal experience with K-1 visa. Um, I came here at CR1, but uh, there were so many questions regarding K-1 visa. So we gathered all this information through friends and families and other resources. So we don't want to misguide you guys and we don't just don't want to miss any information because if it's your personal experience, you can just you remember the whole story and you can just keep on telling the uh, things. But there are so many forums involved there are so many steps involved and upon that this is not a personal experience so we thought we should make the whole notes like yep. one two three four <laughs> so don't mind it please <laughs> yeah okay so yeah once you have sent your application what's the next step is um you get an email and it's called notice of action one yeah and you will tell that your application received और आपको एक केस नंबर मिलेगा जिस पे आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो या yeah. और आपको at least one to eight eight months इंतजार करना पड़ेगा लेकिन usually बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन due to covid yes. it's taking long otherwise it used to take hardly like two three months in some cases in some cases maximum five to six months but now due to covid it's taking long so keep that in mind so once they receive your application, and it will take one to eight months, then you will get an email, Notice of Action 2, and you will get an approval letter. You will get an approval letter. You will get an approval letter. And now you are doing your application process. And at that time, you can prep your interview ki preparation. Kar sakte ho. To, usse baad, उसके बाद sorry um, so वो NVC के पास चले जाता है uh, so basically you have received your um, uh, email number one which is a uh, form um, the notice of action one you have received it and in that the basic motive is that you have tracking number mil jayega case ko track karne ke liye jab second email aayegi notice of action two to usme wo aapko uh, approval letter bhi wo keh dete hain us uh, jab aapko approval letter mil jayega then they will transfer your case to nvc yes right? yeah. correct so then they will transfer your case to nvc and after that us nvc sends this invitation for k1 uh, interview to the beneficiary yeah so basically you are receiving your interview confirmation letter that this is the date for your interview and they will um up instructions then get uh, interview ke liye kaise apply karna. Ha, so next um uh, so this is this is like kind of like very simple process just two three uh steps like you don't have to do anything you are just receiving your email so for uh, in this video we will also include that what are the what is the checklist for interview the interview, interview yeah. documents leke jane, forms fill karne and everything right. 
so um, let's start with checklist for the interview so for that uh, you would have to complete your ds160 since this is k1 so this is ds160 form you will have to online fill karna hoga. let's imagine again i am the beneficiary or main in india mein yeah, he is the petitioner jo k supply kar rahe hain and he's the citizen because this is a k1 visa so uh main ds um, 160 form apply karungi online and you can always take help of your fiance always <laughs> but it has to be submitted by the beneficiary so usko uh, submit karne ke liye ds 160 is again uh, it's an online non immigrant um, visa application so aapko kya karna hai beneficiary ko online jana hai this uh, to fill this form and uh, for that what would you what you would need is ki aapka valid passport hona chahiye aapki uh, सॉफ्ट कॉपीज चाहिए बस में टू बाई टू पासपोर्ट साइज एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इफ इट इज वीजा देन योर पासपोर्ट साइज वो फोटोग्राफ्स शुड बी विद वाइट बैकग्राउंड एंड द साइज शुड बी टू बाई टू आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन माई ओल्ड वीडियो सो आई वॉन्ट गो इन मच डिटेल फॉर दैट सो उसके बाद आपको अपना डी एस टू सिक्सटी फॉर्म फिलअप करने के लिए बेनिफिशरीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पेटिशनर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेम जॉब या एवरी थिंग जो भी उसमें वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे हम डी एस टू सिक्सटी में अप्लाई करते हैं वैसे ही डी एस वन सिक्सटी में भी है तो वो ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन विल बी फिल्ड सो आई वुड सजेस्ट दैट बोथ ऑफ यू शुड बी ऑल टूगेदर ऑन अ कॉल सो दैट दे विल बी नो प्रोसेस विल बी अलॉट ईजियर या तो क्योंकि स्पेलिंग एंड एवरी थिंग मेक श्योर कीजिए कि आप कोई भी आपकी करेक्शन बाद में ना करवानी पड़े सब कुछ ठीक हो फिर उसके बाद आपको देना पड़ेगा एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर और वो एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी ऑन योर फॉर्म आई वन आई सेवन नाइन्टी सेवन फॉर्म उसके ऊपर आपका एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है तो यू नीड दैर एज वेल टू फिल अप योर आई a uh, ds uh, 160 form that's that, all yeah. you need to fill up your ds 160 yes that should and that alien registration number should be on your email that's notice of action 2 or yeah. i797 yeah i'm explaining all this that what you would need to fill up ds 160 otherwise it's very basic but uh, there there have been so many questions regarding um the information what to fill up in ds160 that's why we are explaining so this is pretty much all you need to fill up your ds164 and after that once your ds ds160 um got filled up and everything so now what's your checklist is you will have to bring your ds160 confirmation uh form to your interview That's a must. So उसकी दो कॉपीज मिनिमम चाहिए होती हैं तो आप मेडिकल वगैरह के लिए इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था आई ऑलवेज यूज टू कीप लाइक टू थ्री एक्स्ट्रा कॉपीज सो डी एस वन सिक्सटी की भी आपको कॉन्फर्मेशन लेटर चाहिए होता है टू फॉर योर इंटरव्यू एंड एवरी थिंग बट एट द सेम टाइम टू बी एन सेफ साइड अगेन एम सेंग दिस keep all of your ds160 form with you because you the never know form, yeah. yeah you never know kon aap se mang le otherwise cr1 mein bhi koi nahi mangta ds260 uh, ka all of the uh, form uh, that you have filled because it's a pretty long form but somebody at my interview have asked me i don't know if that that person asked me just for their own mind satisfaction or what but always keep it with you be it your biometric be it your medicals be it your interview because you don't want to risk it right so uh, otherwise you need what you need is ds2 160s uh, confirmation letter with you and third thing you need is is your valid passport of course um it should be minimum it should be a uh, valid uh, for up to like 6 months but um we always think that it's it's beneficial if it is valid for one whole year so especially now with covid going on yeah kyunki jo bhi aap jaise hum pcc bhi apply karte hain pcc dene ke liye मिनिमम किसी कंट्री का एक साल का होता है टाइम पीरियड एक्सपायर होने के लिए किसी का छः महीने का होता है 
तो यूजली ड्यू टू कोविड अभी सभी बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है दैट देर पी सी सी हैज़ बिन एक्सपायर्ड फिर इंटरव्यू में जाके उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो वो मेक श्योर sure कीजिए कि नॉट जस्ट कोविड ड्यू टू कोविड बट अदरवाइज एज वेल वो सेफ साइड हो जाता है कि अगर आपकी uh, चीज़ें एक साल तक अभी वैलिड हैं उनकी अभी डेट है तो पासपोर्ट की मिनिमम वैलिडेशन सिक्स मंथ्स होती है अदरवाइज बट इफ इट इज़ वन ईयर दैन दर इज नो हार्म You right and then after that you need your birth certificate uh, birth certificate agar aapka jaise mera punjabi mein tha to logon ka kai aur languages mein bhi ho sakta hai if you are applying from uh, india or anywhere else then uh, make sure you get the notarized copy and of the english translation of your birth certificate that's a must and then after that uh, fifth thing is your pcc पी सी सी अगैन अगर छः महीने की भी हो तो चल जाती है लेकिन मेक श्योर इट इज़ वन ईयर बिकॉज कोविड की वजह से इंटरव्यूज बहुत लेट हो रही हैं सो जस्ट बी प्रिपेयर बिफोर हैंड एंड देन सिक्स थिंग इज योर मैरिज रिकॉर्ड्स अगर अब क्योंकि ये के वन फ्योंसे वीज़ा है तो इसमें अगर आप मैरिड हैं अर्लियर तो वो हर एक वीज़ा में आपको देना पड़ता है डाइवोर्स पेपर्स और डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ऑल ऑफ दैट थिंग्स यू वुड हैव टू गिव योर सर्टिफिकेट्स बट इफ़ यू हैव नेवर बिन मैरिड दैन फॉर द के वन वीज़ा यू हैव टू गिव योर सर्टिफिकेट ऑफ नो मैरिज एज वेल सो कीप दैट थिंग इन माइंड एज वेल and uh, the, after that the seventh thing is your evidence of financial support and this is again a must kyunki uh, financial support ki wajah se bahut bahut logon ke jo cases hain wo reject ho jate hain ab isme bhi evidence of financial support mein bhi there are two three four five things uh, you know aage ja ke and i was like when i was gathering all this information it was kind of like making me freaked out ki itni sari information w2 b chahiye 1099 bhi chahiye i'll give you information kya chahiye lekin make sure jo bhi cheeze hum isme bhi mention kar rahe hain wo aap sari की सारी उन्हें प्रोवाइड कीजिए और मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए फॉर योर सपोर्ट इफ यूर अप्लाइंग थ्रू अ के वन वीजा वो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था तो मेक श्योर दैट यू चेक द आउट एंड दिस विल बी फिल्ड बाय द पिटिशनर द एफिडेविट ऑफ सपोर्ट Yeah now this is going to be a uh, the, the like how DS160 was good point yeah, yeah. how DS160 was uh, to be filled by the beneficiary now this uh, evidence of support is obviously need to be filled by the petitioner jo aapka case apply kar raha hai jo aapka fiance hai that person needs to show to the government that ki wo uh, able enough hai aapko wahan pe support karne ke liye jab aap wahan pe aaunge kyunki you are dependent aate hi aap job nahi karte ho Okay so uh, for the evidence of financial support very first thing you need is form I134 which is evid affidavit of support so you have to submit that form and then after that you have to uh, submit the 1040 which is a federal income tax return of US, so yeah. yeah to aapne uh, jo bhi earnings hain yahan pe kyunki aap tax bhi pay karte hain to un sab ka aapko tax returns jo hain they call it 1040 Uh, यहाँ पे जो आपका पेटिशनर होगा दे मस्ट नो अबाउट इट सो एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स इन डिटेल दैन वॉट आई वन थर्टी फोर इज एंड वॉट टेन फोर्टी इज एंड देन ऑब्वियसली दर्ड थिंग इज सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट्स सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैर हाउ मच योर सैलरी इज हु इज योर एम्प्लॉयर इज इट अ पार्ट टाइम जॉब इज इट अ फुल टाइम जॉब या वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती हैं तो तीन चीज़ें हो गई आई वन थर्टी फोर टेन फोर्टी एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट एंड देन द फोर्थ थिंग इज थ्री मंथ्स मोस्ट रिसेंट पे स्लिप जो आपकी जितनी भी पे स्लिप्स है सी ऑलरेडी यू हैव गिविंग दैम यू हैव बिन गिविंग दैम टेन फोर्टी आई वन थर्टी फोर एंड देन यूर सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉन दैट दे नीड योर पे स्लिप्स एज वेल आई डोंट नो सो वो पिछले तीन रिसेंट मंथ्स की आपको वो पे स्लिप्स भी देनी है और उसके साथ साथ आपको अपना डब्ल्यू टू भी देना है so uh, this was the fourth thing then fifth thing is uh, pichle teen most recent saalon ki irs transcript so this is no no this is not last thing this in second last and then the last is bank statement i will write all these things down here while i'm speaking because kai bari pronunciation galat ho jati hai kuch bhi so that you don't miss it because isi basis ke behalf pe jo ye financial support hai isi basis ke hisab se wo aapko aapka visa kai bar reject kar dete hain let's say ki uh, inhone mera case apply kiya he submitted his i134 he submitted his tax returns he submitted his 1099 and w2 and everything 
बट इन्होंने मोस्ट रिसेंट पे स्लिप्स हैं जो वो मिस कर दी और अदरवाइज ही मिस्ड मोस्ट थ्री लास्ट थ्री ईयर्स मोस्ट रिसेंट आई आर एस ट्रांसक्रिप्ट तो वो रिजेक्ट कर देंगे सो मेक श्योर यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई राइट दैम डाउन एस वॉल एंड देन द लास्ट इज बैंक स्टेटमेंट विद द इन द बैंक स्टेटमेंट आपको क्या क्या देना है डेट इट वॉज ओपन इन द बैंक स्टेटमेंट राइट देन द प्रेजेंट बैलेंस ऑफ योर बैंक एंड देन डिपोजिट एंड विदड्रॉल्स इन लास्ट ट्वेल्व मंथ्स सो देर इज सो मच दैट्स वाई दिस वीजा इज रियली क्विक एज वेल बिकॉज आप इतने सारे प्रूफ दे रहे हैं सो दे आर प्रिटी मच श्योर अबाउट इट कि दैट दिस पर्सन इज एलिजिबल एंड दिस पर्सन कैन डील विद द फाइनेंशियल थिंग्स एज वेल so make sure make sure make sure this thing that you have to have to have to provide all of these documents for your financial support this is a must must thing you cannot skip any of this keep in mind <laughs> okay then evidence of relationship yeah evidence of relationship k1 ka knows everyone um your photos, photos chat messages or email messages um videos या वीडियो चैट्स आपके जो इनके मे बी स्क्रीन शॉट्स जहाँ भी आप जहाँ से भी अपना प्रूफ इकट्ठा कर सकते हो यू नो इट्स आई नो इट्स खाइना लाइक हेडेक एज वेल या दैन यू नो आप दैट वेन एवर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम लेट से मैं इंडिया में हुई है यहाँ पे इन्होंने मुझे कोई गिफ्ट भेजे तो ये उनकी जो रिसिप्ट हैं रिसिप्ट हैं वो सेव कर रहे हैं मैं जो गिफ्ट्स इनके रिसीव कर रही हूँ उनकी पिक्चर्स क्लिक करके रख रही हूँ हमारी जो चैट है वो पर्सनल चैट नहीं होनी चाहिए कुछ भी दैट यू आर इन टच और ऊपर से के वन फ्यन से वीज़ा में ये भी बेनिफिट होता है कि जितनी बार भी ये मुझे विजिट करेंगे इंडिया में दैट्स अ प्लस पॉइंट दैट मेक्स योर केस स्ट्रॉन्ग बट इफ ड्यू टू दिस कोविड थिंग अभी काफ़ी लोग नहीं जा पा रहे हैं सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोविड है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एवरी वन इज़ बींग वेरी केयरफुल या सो आई डोंट थिंक सो दैट दे विल keep it as a mandatory now if you are providing yeah. all all else um makes sense to them yeah uh, but you can uh, don't miss your um updated letter of intent to marry What's which that? you which we discussed in our first video for the eligibility requirements so it's that same form you just have to update it with the new date या yeah, तो जब आपने पहले भी दिया था अपना इंटेंट लेटर ऑफ इंटेंट टू मैरी तो उसमें आप बताते हैं ये अपना बताएंगे मैं अपना बताऊंगी कि मुझे इस बंदे से शादी करनी है वाई आई मीन लव ब्ला 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 वर एवर यू वॉन्ट टू क्या आपकी इंट्यूशन क्या है टू मैरी हैम एंड ही वुल एक्सप्लेन कि ये मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं और ये एक्चुअल में करना चाहते हैं एवरी थिंग तो वो तब भी सबमिट किया था अब वो दोबारा सबमिट आप करेंगे विद द डेट जो अभी आप करंट डेट में आप चल रहे हो जब आपके supply kar rahe during your interview time and everything so make sure you do that as well and after that the ninth thing is um the copy of your i129 f packet um it's this is just for a safe side they don't need it for like um the for a mandatory thing but, but you want to keep it but you want to keep it because i have also done it with all the documents or documents or anything i have also done it with my um डॉक्यूमेंट होल्डर में अपना सब कुछ जो भी है इनके um, जो भी अटेस्टेड और नोटराइज डॉक्यूमेंट्स थे बिकॉज और या वन मोर थिंग एवरी वन हैज़ बिन आस्किंग मी कि इनका जो पासपोर्ट है या जो इनका बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल चाहिए एंड आई डोंट ब्लेम यू मैं भी इसी कन्फ्यूजन में थी लेकिन दे नो कि जो बंदा है जो पटिशनर uh, है ही लिव्स और ही और शी लिव्स इन यू एस तो वो ओरिजिनल नहीं होना चाहिए दैट शुड बी जस्ट नोटराइज उसको स्कैन कीजिए और जेरोक्स कीजिए नोटराइज कीजिए दैट विल बी गुड इनफ ओरिजिनल ऑब्वियसली आप नहीं रख सकते बिकॉज ये जो प्रोसेस होते हैं वीजा के दे आर वेरी लॉन्ग एंड इन मीन वाइल द पटिशनर मे नीड इट सो दैट शुड बी जस्ट नोटराइज एंड देन द टेंथ थिंग इज योर एविडेंस ऑफ अप्रूवल ऑफ आई वन ट्वेंटी नाइन एफ जो आपको अप्रूवल लेटर मिला था फॉर आई वन ट्वेंटी नाइन एफ उसका भी एविडेंस वो जो आपको मिलेगी ई मेल उसका प्रिंट आउट नीचे या कुछ भी वो भी आपको लेके जाना है सो फॉर द आई वन ट्वेंटी नाइन अप्रूवल देर आर टू थिंग्स यू कैन गेट योर आई सेवन नाइन्टी सेवन नाइन्टी सेवन अप्रूवल लेटर्स जो आपको मिला था आई सेवन नाइन्टी सेवन इन इन योर फर्स्ट ई मेल 
तो उसकी आप जीरोक्स कॉपी लेके जा सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ योर अप्रूवल या और दूसरी चीज आपको लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम यूएस एम्बेसी ये आपके डी एस वन सिक्सटी फॉर्म में मिल जाएगा आपको द लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम यू एस एम बी सी सो देर आर सो मेनी थिंग्स आई नो आई वुड राइट दम डाउन बिकॉज इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू रिमेंबर एज वेल एंड फॉर हिम एज वेल एंड ये बहुत ईजी है कि इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं लेकिन जस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आर वीडियो जब भी आपको अप्रूवल मिलता है तो वो जो आपको ई मेल करते हैं उस ईमेल में वो आपको चेकलिस्ट जरूर देते हैं सो मेक श्योर मेक श्योर आई वट आई डेड आई ऑलवेज यूज टू प्रिंट लाइक टू और थ्री फोटो कॉपीज ऑफ दैट चेकलिस्ट फिर मैं उनमें टिक करती थी कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हो गया ये हो गया ये हो गया सो मेक श्योर यू डू दैट एज वॉल दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस टू यू सो मेक श्योर यू चेक योर चेक लिस्ट ओवर द वेबसाइट एज वॉल और योर ई एंड देन द इलेवेंथ थिंग इज उसके बाद ये जब सब कुछ हो गया तो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी उसमें जो भी वैक्सीनेशन हैं वैक्सीनेशन एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर ओन मेडिकल हिस्ट्री तो वो मेडिकल जब आपका होगा आपको अप्रूवल लेटर आ जाएगी दे वो थल यू कि आप अपना मेडिकल ले सकते हैं अब कोविड की वजह से आई हैव हर्ड आई हैव नॉट सीन एनी अपडेट ऑन द वेबसाइट बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर व्यूअर्स ऑन माई चैनल that uh, they are sending the reports of your medical uh, thing they have uh, doing Back all the me. yeah jo bhi aapka wo medical check up kar rahe hain us sab ka wo jo um, jo results hain aapke medical ke wo aapko nahi de rahe they are directly sending it to uh, the embassy so i don't know if this is right or wrong please let me know in the comment section below uh, dusre logon ko bhi pata chal jayega lekin due to covid i guess that this makes sense to me mm. as well बट लेट सी अगर आप किस किसी की भी अभी रिसेंट मेडिकल हुआ है तो वो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन हेल्प आउट अदर्स एज वॉल अदरवाइज वो आपको जो रेगुलर प्रोसेस होता है इफ आफ्टर दिस कोविड थिंग होपफुली लोग मेरी वीडियो अगर देखेंगे तो यू विल रिसीव अ सील्ड एनवलप उस एनवलप को आपको खोलना नहीं है दैट सील्ड एनवलप विल बी ओपन बाई एन ऑफिसर एट योर इंटरव्यू टाइम तो उसके बाद फिर लास्ट चीज़ है जो आपकी वो के वन फ्योन से फी पेमेंट जो आपको वो करनी पड़ती है दैट्स इट्स इट्स प्री मच सेम टिल नाउ टू सिक्सटी फाइव डॉलर्स so uh, is make yeah. a photocopy of the receipt or, or print it out and bring it with you yeah yeah that's that's a must i'm sorry <laughs> yeah that's a must as <laughs> well <laughs> so this is pretty much all like we could um divide all of this process in 12 steps i hope aapke liye ab ye easy ho gaya ho thoda samajhna ya kuch bhi lekin fir bhi agar if we missed something in case uh, otherwise to maine bahut koshish ki hai unhone notes bana ke fancy ho ke ban ke batana sab kuch lekin fir bhi agar kuch reh gaya to please let us know in the comment section below and we wanted to uh, thank you guys that we haven't been uploading from last whole month but you guys have been showing us all your love all this time and you have been supporting us so we love you so much you guys thank are you very so much sweet. and thank you for being very patient yeah exactly and um abhi uh, kuch time se um मैं कमेंट्स uh, के भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ कभी इन्हें टाइम लगता है तो ये कर देते हैं मुझे लगता है मैं कर देती हूँ अगर किसी का कमेंट हमसे रह गया तो वी रियली अपोलोजाइज फॉर दैर एज वॉल सो वी हैव डिसाइडेड ऑन वीकेंड्स वी विल टेक केयर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल अदरवाइज जॉब्स आर मेकिंग एस क्रेजी या एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियोज एंड एवरी थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज आउट देयर क्योंकि जो कुछ भी हमने सफर किया इट्स इट्स रियली यू नो इट फ्रीक्स यू आउट कि कौन सा फॉर्म देना है क्या करना है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा एडवोकेट्स होते हैं अमेरिका वाले बंदे से पूछो अमेरिका वाले कहेंगे इंडिया वाले बंदे से पूछो सो वी गाट यू एंड ऑल्सो इफ वी आर नॉट एबल टू reply i have seen i have been seeing that there are some else people who replies to each other so that's great <laughs> you know aap apna experience bhi share kar sakte hain is tarah se and yeah that's all if you have any more questions regarding this then please let us know in the comment section below and one more time please don't forget to subscribe and like to our channel and spread the smile spread the smile bye bye have a good day night evening morning yep. <laughs> whenever you're watching it 
spread the smile and keep loving your family. And thank you again for your patience. Yeah, fantastic. Fantastic. Bye.